কিডনি সমস্যা উভয় ডায়াবেটিস টু নার্ভের সমস্যা স্পন্ডিলাইটিস আর্থ্রাইটিস হাই প্রেসার ক্যান্সার আয়ুর্বেদিক ওষুধের সমস্ত জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসা করা যায় কিরালিয়ান পদ্ধতিতে বিভিন্ন রোগের পঞ্চকর্ম করা হয় পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র এখানে কলকাতা আয়ুর্বেদ বিরাট মিনি বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে নমস্কার আপনাদের মাঝখানে কলকাতা আয়ুর্বেদের আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান নিয়ে আসলাম আমি খুব ফিল করি যে টিভির ওপারে বসে থাকা মানুষেরা যারা চিকিৎসা সংক্রান্ত রিকোয়ারমেন্টস যাদের রয়েছে তাদের জন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসা একটা অন্যতম উপায় কিন্তু আনফর্চুনেটলি হয়টা কি আমরা এই ব্যাপারটাকে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে একটা সময় দূরে সরিয়ে রেখে আসতাম এবং এখনও মানুষ যে কোনো রকম প্রবলেম হলেই আয়ুর্বেদ ছাড়া অন্য প্যাথির কথা ভাবেন অ্যালোপ্যাথির কথা ভাবেন কিন্তু আয়ুর্বেদে যে তার একটা রুট ট্রিটমেন্ট হয় এটা মানুষকে জানানো আমার মনে হয় প্রয়োজন আছে আপনাদের প্রয়োজন হলেই তবে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রিলেট করবার চেষ্টা করবেন যদি আপনারা মনে করেন তবে দেখুন আপনাদের বিশ্বাস আর ভরসা তো শুধুমাত্র কথার উপর ভিত্তি করা হবে না আপনাদেরকে আরও বেশি ইনফরমেশান আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব যে কেন আয়ুর্বেদ বেটার কেন আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্টের দিকে মানুষ যাবেন আয়ুর্বেদ কি কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ করলে ভালো ফিডব্যাক পাওয়া যায় এই সব ব্যাপারগুলো মানুষের জানাটা প্রয়োজন এই কারণের জন্যই আমরা আজকে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের এই অনুষ্ঠান করছি বেশ কিছু টিপিক্যাল কমপ্লিকেশন যেগুলো আয়ুর্বেদের মাধ্য থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন সমস্যা থেকে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে স্যার উপস্থিত রয়েছেন সুমিত ভাদুরী যিনি এই পুরো আয়ুর্বেদের উপর এক্সপার্টাইজড এবং ওয়েলনেস এক্সপার্ট আপনাদের দীর্ঘদিন ধরে পরিচয় ডক্টর প্লাসের সুবাদে সুমিতদাকে স্বাগত জানি আজকের অনুষ্ঠানে সুমিত আমরা একদম প্রথমেই আসি এই যে আমি যেটা দিয়ে শুরু করলাম যে আয়ুর্বেদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ সময় ধরে ইনজাস্টিফিকেশন হয়ে এসছে এর কারণটা কি বা আয়ুর্বেদকে একটা হচ্ছে প্রথম কারণ যে কেন ইনজাস্টিফিকেশন হলো কেন আয়ুর্বেদকে মানুষ উপেক্ষা করে এসেছে তার জন্য কারা দায়ী আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সত্যি কি এই উপেক্ষাটা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে অর্থাৎ গ্রহণ করা দরকার ছিল আয়ুর্বেদকে আরও আগে দেখুন প্রথম কথা যেটা বলবো যে আমাদের আয়ুর্বেদ হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু মানুষের কাছে সব কিছুর কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে যে আমি এখনই সব কিছু পেয়ে যেতে চাই ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কোনো রকম অসুখ বিসুখ হলেই আমরা চাই যে কত তাড়াতাড়ি সেটার থেকে আরোগ্য পাবো সেটা দেখা যাচ্ছে অনেক সময়ের সেই কিছু ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে সেটা হচ্ছে সিমটোমেটিক রিলিফ হয় যে মানে যেই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে বা যেটার কোনো একটা বিশেষ রোগের জন্য যে যেই সমস্যাটা হচ্ছে সেটা শুধু চিকিৎসা হয় তো সেটা যেহেতু চিকিৎসা হয় দেখা যায় যে খুব তাড়াতাড়ি সেই সিমটমটা আস্তে আস্তে নেই হয়ে গেল মানুষ সবাই ভাবলো যে হ্যাঁ আমি রিলিফ পেয়ে গেলাম আমি ভালো আছি কিন্তু আসলে সেটা হয় না কারণ যে কোনো রোগের একটা তার উৎস থাকে সেই উৎসটা যদি আমরা সঠিকভাবে নির্ণয় না করতে পারি সঠিকভাবে জানতে না পারি এবং সেই জায়গায় এর থেকে যদি সেটাকে সারানো না হয় কিন্তু তাহলে দেখা যাবে আস্তে আস্তে সেটা বারে বারে কিন্তু আসতে থাকতে পারে মানে রেকারেন্স রেকারেন্স কিন্তু চান্সেস অনেক বেড়ে যায় তো হ্যাঁ তো ভারতবর্ষে আমাদের দেখা গেছে কি প্রথম যখন অন্য কোনো মানুষের হাতে কোনো অপশান ছিল না তখন কিন্তু আয়ুর্বেদের প্রচলন খুব ভালো ছিল এবং সেই সব স্টাডি করে কিন্তু আজকে বিদেশের মাটিতে কিন্তু এই আয়ুর্বেদের এত গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে ঠিক আছে এবং দেখা গেছে যারা শিক্ষিত সমাজ বিদেশে তাদের কাছে আরও বেশি এটার অ্যাকসেপ্টেন্স অনেক বেশি হয়েছে কারণ তারা এটা বুঝতে পেরেছে যে সঠিকভাবে কিছু যদি সারানো না যায় তাহলে সেই সমস্যাটা ভেতরে রয়েই যায় এবং সে সুযোগ পেলেই কিন্তু সেই সমস্যাটা বেরিয়ে আসার চান্সেস থাকে মানে সিমটোমেটিক রিলিফের খুব একটা রেজাল্ট ভালো আসে হ্যাঁ সিমটোমেটিক রিলিফটা খুব টেম্পোরারি রিলিফ হয় এবং তার সাথে সাথে দেখা যায় যে যেগুলো ক্রনিক ডিজিজ কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো লাইফস্টাইল থেকে হয় ধরুন সঠিক খাদ্য খাবারের না খাওয়ার ফলে সঠিক জীবনযাপন না করার ফলে কিছু আছে যে সমস্যাটা শুরু হয় এবং সেটার সঠিক কেয়ার না নেওয়ার ফলে আস্তে আস্তে সেটা বেড়ে যেতে থাকে সেগুলোকে বলা হয় ক্রনিক ডিজিজ যেমন ধরুন আমাদের দেখা যাচ্ছে হার্টের সমস্যা চলে আসে সুগারের সমস্যা চলে আসে আর্থারাইটিসের প্রবলেম চলে আসে তারপরে দেখা যাচ্ছে কারো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের যে পেইন সেগুলো চলে আসছে কিডনি সমস্যা চলে আসে এগুলো কিন্তু একদিনে হঠাৎ করে হয় না এগুলো কি হয় আমরা নেগলেক্ট করি বা যে সমস্যাগুলো প্রথমে অল্প করে শুরু হয় সেটাকে আমরা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করি এবং বছরের পর বছর সেটা ভেতরে হতে থাকে আস্তে আস্তে প্রবলেমটা যখন একটা খুব সাংঘাতিক আকারে দাঁড়িয়ে যায় তখন আমরা বুঝতে পারি তার বিভিন্ন 
কিন্তু সাইন আর সিমটম আসতে থাকে ততদিনে কিন্তু ভেতরে অলরেডি প্রবলেমটা অনেক গাড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তো তার জন্যই এই জিনিসটা যেহেতু আমরা এতদিন নজর করিনি তার জন্যই তার কিন্তু রেজাল্টগুলো ভালো পাওয়া যেত না এই আয়ুর্বেদাতে কিন্তু তেমন প্রসিডিওর আছে তা পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে কিন্তু শরীরকে একেবারে সুস্থতায় ফিরিয়ে আনা যায় হ্যাঁ অবশ্যই সেটা কিন্তু সব কিছু শেষ করে আয়ুর্বেদাতে আসলে হবে না সঠিক সময় আসলে কিন্তু সেরকম রেজাল্ট আমরা দিতে পারি বেশ এই কথার পরে মানুষের আস্থা বিশ্বাস বাড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই এমনিতেই সুমিতদার কথার উপরে মানুষ প্রচুর ভরসা করেন এবং ভরসা করে এর আগেও মানুষ বহুবার উপকার পেয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে তো আজকে আমি আরও একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি যেটা আপনাদেরই প্রশ্ন সেটা কোনো একটা ট্রিটমেন্ট সুমিতদা তখনই সফল হয় যখন সেই ট্রিটমেন্টে দুটো হাত সঠিকভাবে কাজ করে আমি দুটো হাত কোনটা বলছি তার একটা হাত হচ্ছে চিকিৎসক আর একটা হাত হচ্ছে মেডিসিন দেখুন দুটো খুব অদ্ভুত বিষয় ট্রিটমেন্ট হলে চললো না অ্যালাপ্যাথ ট্রিটমেন্ট আছে বিখ্যাত ডাক্তার ভালো হতে হবে তার মেডিসিনটা ভালো হতে হবে আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে এই ধরনের চিকিৎসক এবং ওষুধ এই দুটোর ক্ষেত্রে ক্যালকেট আয়ুর্বেদ কতটা নজরদারি করে বা কতটা নজর দিচ্ছে আর কি দেখুন আমরা এটা দেখেছি খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই আমাদের ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ চালু হয়েছে ডক্টর প্লাসে তো এখানে আমাদের যেটা ফিডব্যাক আছে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এখানে কিন্তু প্যারালালি দুটো বিষয় চলে একটা হচ্ছে যে চিকিৎসক এবং তার টিমের যে একটা সিনসিয়ারিটি একটা হেলদি রিলেশান পেশেন্টের সাথে তাকে সঠিক জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়া তার কি সমস্যা হয়েছে সেটা কিভাবে কি করলে সারবে এবং সেটা কতটা পর্যন্ত সে আরোগ্য লাভ করতে পারে এই ডিটেলসটা এই স্বচ্ছতাটা যেহেতু এখানে রয়েছে এবং তার সাথে সঠিক থেরাপি বা ট্রিটমেন্ট কি মেডিসিনটা হাজার রকম মেডিসিন আছে এক বিভিন্ন একই গাছপালা থেকে বিভিন্ন রকম ওষুধ তৈরি হয় বা একটা রোগের জন্যই বিভিন্ন গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি হতে পারে কিন্তু কোন পেশেন্টের জন্য কোনটা সঠিক হবে সেই নির্ণয় করাটা একটা এক্সপার্টের কাজ এবং তার সাথে সাথে যে বডিকে ডিটক্সিফাই করার একটা খুব প্রয়োজন থাকে যেটা সাধারণভাবে চিকিৎসকরা আয়ুর্বেদারতে সবসময় করে উঠে পারেন না বা করেন না সেই সুবিধে ব্যবস্থা থাকে না কিন্তু ক্যালকাটা আয়ুর্বেদেতে কিন্তু সেই টোটাল পরিষেবাটার কিন্তু একটা সুব্যবস্থা রয়েছে এখানে দেখুন যখন একজন আমাদের পেশেন্ট আসেন ডক্টর কনসাল্ট করেন ওনাকে কিছু প্রেসক্রিপশান মেডিসিন দেওয়া হয় তার সাথে সাথে যার দরকার হয় যে হ্যাঁ একটা ডিটক্সিফিকেশানের তার দরকার আছে তার শরীরের মধ্যে এমন কিছু বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়ে রয়েছে যেটা শরীর থেকে বেরোতে পারছে না সেটা কি পঞ্চকর্মার কথা বলছে এক্স্যাক্টলি আমি পঞ্চকর্মার দিকেই যাচ্ছি এটা এটা কী রকমভাবে হয় আমি শুনেছি যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের আপনাদেরকেও শুনিয়ে রাখা ভালো যে একদম এক্স্যাক্ট ক্যারেলিয়ান যে পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতিতে একদম মানে পিওর পঞ্চকর্মার যে সিস্টেম সেই সিস্টেমকে মেনটেন করে কোনো রকম এই সিস্টেমের সঙ্গে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ না করে কোনো রকমের ফেব্রিকেশন না করে পঞ্চকর্মাটা একদম পিওর লেভেলে করা বিশুদ্ধ পঞ্চকর্মা পদ্ধতি করা হয় আমি একটু স্যারকে জিজ্ঞেস করি যে কেন মানুষ পঞ্চকর্মা করবে এই পঞ্চকর্মা সিস্টেম কিন্তু অ্যালাপ্যাথে হোমিওপ্যাথে কোনো ব্যথিতেই নেই শুধুমাত্র আয়ুর্বেদে রয়েছে কেন করবে মানুষ পঞ্চকর্মা এবং পঞ্চকর্মা সিস্টেমের আমি যেটা বললাম আমি যেটা শুনেছি সেটা কি সত্যি হ্যাঁ দেখুন পঞ্চকর্মাটার প্রয়োজন কোথায় আছে বলছি এই যে দেখুন একজন আমাদের পেশেন্ট এলেন এবার ধরুন তার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এসছেন এবার সমস্যার সমাধান করতে গেলে তাকে সঠিক ওষুধ বা মেডিসিন তাকে প্রেসক্রাইব করার দরকার আছে কিন্তু তার যে শরীর সেটা কি গ্রহণ করতে পারবে বা তার কি প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে পারবে শরীর সেটা কিন্তু একটা বোঝার ব্যাপার আছে তার শরীরে যদি অলরেডি বিভিন্ন ধরনের টক্সিন যেটা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বলি আমরা সেগুলো শরীরের মধ্যে জমা হয়ে থাকে সেখানে মানে ভরে রাখে শরীরটাকে সেখানে কিন্তু একটা সঠিক মেডিসিন দিলেও সেই মেডিসিনের কিন্তু কর্মক্ষমতাটা অতটুক হবে না যে তাকে সেই সমাধান মানে সমস্যা থেকে সমাধান করতে মানে এর ফলে তো স্যার ইমিউনিটি পাওয়ারও অনেক কমে যাবে হ্যাঁ যদি ভিতরে টক্সিফিকেশন যদি একদম দেখবেন আমাদের অনেক সময় অনেক আলোচনার মধ্যে শুনতে পাই যে যে কোনো ওষুধ কাজ করছে না ঠিক আছে অনেক সময় ইমার্জেন্সিতে অনেক সময় শোনে যে মেডিসিন আর কাজ করছে না কারণ তার ভেতরে যে বিভিন্ন কেমিক্যালস বিভিন্ন উপায়ে গেছে এবং তার লাইফস্টাইল বা তার অসুখ বিসুখের সাইড এফেক্ট হয়ে যে ভিতরে যে এমন একটা সিস্টেম তৈরি হয়ে গেছে যার ফলে কি হয় যে ওষুধের যে এফিকেসিটা ওষুধের যে গুণাগুণটা সেটা কিন্তু সে কাজ করতে পারছে না তার জন্য এই আয়ুর্বেদাতে কিন্তু পঞ্চকর্মার একটা বিশাল রোল আছে যার মাধ্যমে শরীরকে বিশুদ্ধতা দেওয়া হয় এর 
শরীরের ভেতরে যে বর্জ্য পদার্থ বা টক্সিন জমে থাকে সেটাকে ডিটক্সিফাই করে বডিকে একেবারে পিওর ফর্মে আনা হয় এবং তার সাথে যখন সেই মেডিসিনের অ্যাপ্লিকেশান হয় তখন দেখা যায় যে তার রেজাল্ট খুব 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 ভালো হয় মানে শরীরটাকে তো রেডি করে দেওয়া হলো যে যাতে একদম গ্রহণযোগ্য করে তুলল যে সেই মেডিসিনটা দিলে শরীরে তার এফিকেসিটা একদম সেন্ট পার্সেন্ট হবে বাহ দুর্দর্শ আরেকটা কথা বলি এই যে হাবস অনেকে শুনে এসছেন যে অনেক রকমের গাছ একদম আমি পিওর বাংলায় বলি হাবস বলে অনেকের বুঝতে অসুবিধা হবে যে একদম গাছ গাছড়ার নির্যাস থেকে ওষুধ তৈরি হয় এবং বর্তমানে আগে যেটা ব্যাপারটা ছিল কি আমরা দেখতাম অনেক ক্ষেত্রে পাতালতা বেটে মানুষ খেয়ে ফেলছেন বা পাতালতা বেটে কোথাও লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা তাকে মালিশ করা হচ্ছে বা কোনো ফল বা বীজ থেকে তেল তৈরি করে তাকে মালিশ করা হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে তো বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে আমাকে সেদিন একদম একজন একটা আয়ুর্বেদের ওষুধ দেখে বলল যে এটা তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ মনে হচ্ছে দেখতে অ্যালোপ্যাথির মতো ট্যাবলেট হতে পারে কিন্তু সেটাতে একদম পিওর গাছ গাছড়ার নির্যাস থাকে কি না বা ওষুধের ফরমেশানগুলো যেটা হয় তার সঙ্গে একেবারেই প্রচলিত গাছ গাছড়ার মানুষ মিল খুঁজে পান না বলে সব বুঝতে পারেন না যে সত্যি কি এটা তাই ধরুন কোনো একটা মলম মানুষ পেলেন আয়ুর্বেদের মলম যে তো আয়ু মানে অ্যালোপ্যাথের মলই মতোই মলম মনে হচ্ছে তাহলে তো আয়ুর্বেদের কী আছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কী হয় এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো কোনো মেডিসিনের বেসটা হয়তো দেখা যাচ্ছে কথার কথা কিছু মলমে প্যারাফিন যেটা সেটা যে কোনো প্যাথিতে প্যারাফিন দিয়েই হয়তো হচ্ছে তার মধ্যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেওয়া হচ্ছে বা মেন ওষুধটা যেটা কাজ করবে সূক্ষ্মভাবে সেই ওষুধটা হয়তো লিকুইড ফর্মে বা অয়েল ফর্মে থাকে যেটা ওটার সাথে মিলিয়ে কারণ একটা তেল হয়তো সেখানে একটা কোনো পার্টিকুলার জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যাবে না বা তার এফেক্ট সুন্দর হবে না কিন্তু যখনই ওইটার সাথে মিশিয়ে দিল ওই বেসটার সাথে তাহলে কি হলো ওটা মানে কাজ করবে ওষুধটা কিন্তু সেটা অ্যাপ্লিকেশানের সুবিধা হয়তো হবে ওই প্যারাফিনটা দিলে এরকম ব্যাপার থাকে হয়তো দেখতে একই রকম লাগছে সাদা লাগছে তাহলে গাছ গাছরা হলে সবুজ হওয়া উচিত ছিল ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা থাকে কিন্তু এগুলো লোক যত প্রোগ্রাম দেখছে আমাদের মতো সেন্টারগুলোতে আসছে তত লোকের কিন্তু এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে এবং অনেক সময় ট্যাবলেট ফর্মেও থাকে সেই ট্যাবলেট ফর্ম মানেই যে সেটা আয়ুর্বেদা হবে না তা নয় ঠিক আছে মানে আগে তো আমরা কালমেঘ পাতার বড়ি খেতাম একদম পিওর জায়গা বলছি আগে বাড়িতে বোতলে তৈরি করা কালমেঘ পাতা ছোট ছোট বড়ি রোদে শুকিয়ে মারা খাওয়াতো যাতে পেটে ওই জিয়াডিয়া প্রবলেম বা এই জাতীয় কৃমি জাতীয় সংক্রান্ত সমস্যা যাতে না হয় কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তার এখন ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে যেহেতু এখন কমার্শিয়ালাইজ হয়েছে তার জন্য ব্যাপারটা এই বিজ্ঞানের পদ্ধতিগতভাবে চেঞ্জ হয়েছে একদম কিন্তু সেই ক্লাসিক্যাল যে আয়ুর্বেদাটা সেটার কিন্তু কনসেপ্টটাই রয়েছে একদম সেই নিয়ম কানুন মেনে সেই ফর্মুলা মেনেই কিন্তু এখনও একই জিনিস তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু তার মানে তার রূপটা চেঞ্জ হয়েছে জাস্ট বেশ আমরা এই মোটামুটি বেসিক জায়গায় আয়ুর্বেদ নিয়ে শুনছিলাম এবার আমি একদম পারফেক্টলি মানুষের একটা সমস্যা নিয়ে এগুলো দেখুন আপনাদের ঘরের সমস্যার সঙ্গে যদি আমার কথা মেলে তাহলে আপনার অবশ্যই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকুন মানুষের ব্যথা কেন্দ্রিক সমস্যার সুমিদ্ধা আমরা যেখানেই যাই বাইরে বেরোলেই আমরা শুনতে পারি যে মানুষের শরীরে নানান রকম ব্যথা রয়েছে অর্থাৎ ব্যথার উপস ব্যথাটা একটা উপসর্গ একদম হ্যাঁ এই ব্যথা থেকে বের করবার জন্য আয়ুর্বেদ আমি শুনেছি খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ পেইন রিলেটেড যে কোনো রকম ঘটনা কতটা এবং কি কি পেন মূলত আয়ুর্বেদের মাধ্যমে আমরা রিলিফ করতে পারি দেখুন একটা হচ্ছে আমাদের যেটা কি বলবো হাড়ের ব্যথা বা জয়েন্ট তার মধ্যে ধরুন অস্টিও আর্থারাইটিস পড়ে যাচ্ছে আর তার সাথে সাথে ধরুন আরও আমাদের যেটা কিছু ধরনের যেটা আর্থারাইটিস বলি রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস গাউট এই বিভিন্ন ধরনের আর্থারাইটিস বলি বা জয়েন্ট পেন্স বলতে পারি মাসেলেও পেনগুলো থাকে তো এই ধরনের ব্যথার মধ্যে কিন্তু আয়ুর্বেদের খুব ভালো ভূমিকা রয়েছে এবং তার আউটকাম খুব ভালো কারণ জেনারেলি দেখা গেছে ধরুন কিছু কিছু আর্থারাইটিসের মধ্যে বা কিছু কিছু ব্যথার ক্ষেত্রে যে সেখানে ব্লাড টেস্ট রিপোর্টে দেখা গেছে ইউরিক অ্যাসিড হাই হয়ে গেছে তো ইউরিক অ্যাসিড হাই হয়েছে তার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে এভাবে আমি যদি এবার ইউরিক অ্যাসিডটাকে কমাতে চাই তাহলে তার কিছু বিশেষ পদ্ধতি থাকতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে কেন ইউরিক অ্যাসিডটা বেড়েছে তা জানতে হবে তার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে তো সেটাকে আমার জানতে হবে যে কেন ইউরিক অ্যাসিডটা বেড়েছে অটোমেটিক যখন ইউরিক অ্যাসিডের বাড়ার কারণটা জানা যাবে অটোমেটিক তার সলিউশানটা কিন্তু চোখের সামনে চলে আসবে হ্যাঁ এই কারণে যখন বেরিয়ে বেড়ে গেছে তো সেটা প্রথমে কমাতে হবে এবং তারপর কোন মেডিসিন দিলে ইউরিক অ্যাসিডটা নর্মালাইজ হবে এটা একটা গেল এছাড়া ইউরিক অ্যাসিড থেকে দেখা যায় অনেক সময় কি হচ্ছে গাউটের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড একটা প্লে রোল প্লে
আয়ুর্বেদের চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু এই যে ব্যথার সমস্যাগুলো সেগুলো কমে আসছে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অস্টিও আর্থারাইটিস যেটা খুব কমনলি আজকাল দেখা যায় সেই অস্টিও আর্থারাইটিসে কি হয় ক্ষয় হয় জয়েন্টের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে যে হাড়ের ওপর যে একটা কভারিং থাকে সেই কভারিংগুলো হয়ে যাচ্ছে দুটো হাড়ের মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা কমে যাচ্ছে একটা ফ্লুইড থাকে হাড়ের হ্যাঁ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড যেটা হাঁটুর জয়েন্টের মধ্যে থাকে দেখা যায় সেগুলো কমে আসছে তো কেন কমছে যখন বেরিয়ে যাবে সেটা আয়ুর্বেদার মধ্যে কিন্তু এটা একটা বড় ব্যাপার যে কেন হচ্ছে রুট কজ সেটাকে যখন পেয়ে যায় তারপর যখন থেরাপিগুলো দেয়া হয় বা মেডিসিন দেওয়া হয় দেখা যাচ্ছে খুব ভালো রেজাল্ট আসছে বা আরেকটি সমস্যা মানুষের মারাত্মকভাবে আছে সেটার সম্পর্কে আমি জানবো সেটা হচ্ছে ক্যালকেনিয়াম স্পার এটা হচ্ছে মেডিকেল টার্ম বাট সেটা হচ্ছে পায়ের তলায় ওই শক্ত হয়ে যায় হ্যাঁ গোড়ালির গোড়ালির হাড় বেড়ে যাওয়া এটা গোড়ালি এটা কেন হয় সুমিত স্যারের থেকে আমি জানতে চাইবো এবং এর আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্টটা কি দেখুন আমাদের এখানে যেটা ট্রিটমেন্ট আছে আমি সেটা পরে বলছি আগে বলছি দেখুন ক্যালকেনিয়াম স্পার বা গোড়ালির হাড় হাড়বালা হাড়বাড়া যেটা বলে সেখানে আয়ুর্বেদিকের খুব ভালো একটা ভূমিকা আছে রেজাল্ট পাওয়া যায় এখানে কারণ হচ্ছে এটা একটা ইউরিক ক্রিস্টেল বলে তৈরি হয় সেই ইউরিক ক্রিস্টেল মানে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে সেখানে ক্রিস্টেল ফর্মে তৈরি হয় এবং সেগুলো হাড়ের জয়েন্টের মধ্যে বা বিভিন্ন এরকম হাড়ের মধ্যে গিয়ে ওটা একটা এক্সট্রা মনে হচ্ছে লাম মানে গ্রোথ দেখা যায় মানে সেটা মনে হচ্ছে যেন হাড়টা ফুলে গেছে বা বেড়ে গেছে এবং সেখানে খুব বেশি করে পেইন থাকবে সেখানে সেখানে সোয়েলিং থাকতে পারে রেডনেস থাকতে পারে এই প্রবলেমগুলো মানে এই সিমটমগুলো দেখা যায় ইনফ্লেমেশন তো ইনফ্লেমেশন থাকে তো এখানে কি করতে হবে দুটো তিনটে পার্ট আছে প্রথম কথা হচ্ছে এটার জন্য আমার লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমার ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ করতে হবে প্রথমে যার থেকে ইউরিক অ্যাসিডটা বাড়াটা কমে প্রথম কথা কন্ট্রোল হলো তাহলে তাহলে কি হলো যে ইউরিক অ্যাসিড আর যদি বাড়তে না পারে তাহলে যে জায়গায় সমস্যাটা আছে সে জায়গায় রয়ে গেল এবং তার সাথে সাথে বডিকে ডিটক্সিফাই করা হলো আয়ুর্বেদিক পঞ্চকর্মার মাধ্যমে তাতে কি হলো যে ভেতরে যে এক্সট্রা মানে আনওয়ান্টেড সাবস্টেন্স বা টক্সিনটা ছিল সেটা বেরিয়ে গেল এবার তার সাথে সাথে যখন ওষুধের প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন কিন্তু ওষুধ তার সঠিক কাজটা করে দিতে পারছে এবং আস্তে আস্তে সমস্যাটার সমাধান হচ্ছে বাহ এই যে ক্যালকেনিয়াম স্পার এই স্পারের আপনাদের জন্য অনেকেরই আছে কিন্তু আমি আপনাদের জন্য একটা বিশেষ একটা ফুটেজ মানে যেটাকে আমরা বলবো যে একদম মানুষ সবসময় বিশ্বাস করে কি বলুন তো যেটা মানুষ চোখে দেখে সেটা এবং যেটা কানে শোনে দেখছে এবং শুনছে মানুষের তার উপর বিলিভ আছে ক্যালকেট আয়ুর্বেদ ক্যালকেনিয়াম স্পারের উপরে কাজ করছেন ক্যালকেট আয়ুর্বেদের যারা রয়েছেন রিলেটেড তারা কাজ করছেন এবং একজন পেশেন্টের প্রতিক্রিয়া কি চিকিৎসা পাওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া কি সাধারণ মানুষের মুখ থেকে যদি আপনারা শোনেন তাহলে কিন্তু আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টা এবং আউটকামস এবং ফিডব্যাক যেটাকে বলা হয় সেটা বুঝতে পারবেন কি বলছেন আমাদের রুগী শোনাবো আমি জৈতা চক্রবর্তী আমি বিরাটি ফরিদপুর পল্লীর বাসিন্দা গত দু সাল থেকে আমার গোড়ালিতে ভীষণ একটা যন্ত্রণা হতো বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাটিতে পা ফেলাটা আমার কাছে ছিল ভীষণই যন্ত্রণাদায়ক এবং হাঁটা চলাতেও ভীষণ কষ্ট হতো এরপরে আমি বহু ডাক্তার দেখাই তাদের ওষুধ খাই আমার প্রচুর ফিজিওথেরাপি হয়েছে আমার গোড়ালিতে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও আমি সেরকম কোনো উপকার পাইনি আমি বাইলাটারাল ক্যালকেরিয়াম স্পার রোগে ভুগছিলাম আমি টিভিতে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ সম্পর্কে জানতে পেরে এখানে আসি এবং এখানকার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তাদের ওষুধ খেয়ে তাদের কথা মতো চলে আমি এখন অনেকটাই ভালো আছি আমার ব্যথাটা প্রায় এখন নেই বললেই চলে আমি আমার এই কথাটা সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই যে আমি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এসে ভীষণই উপকার পেয়েছি আমরা দেখছিলাম যে যেভাবে ট্রিটমেন্ট হয়েছে বা ওনার যে রিপারকেশন সেটাতে কিন্তু আপনাদের যাদের ওই ধরনের সমস্যা রয়েছে ক্যালকেনিয়াম স্পারের সমস্যা আপনারা চোখ বুঝে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের হাত ধরুন ঠিক উনি যেরকম ফিডব্যাকটা দিলেন ঠিক সেরকমই প্রত্যাশা আপনার জন্য আমরা রাখছি আমরা চলে আসি সুয়েলিং খুব অদ্ভুত রকমের আরেকটা সমস্যা কয়েকদিন আগেই সেই পেশেন্ট ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আসেন মারাত্মক রকমের ফুলে যাচ্ছেন উনি শরীরে ফুলছে আবার ফোলাটা কমে যাচ্ছে আবার আফটার এ সার্টেন টাইম আবার এই সুয়েলিংটা দেখতে পাচ্ছি খুব অদ্ভুত ধরনের একটা রোগ তাকে ডায়াগনিসিস করেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের যারা রয়েছেন যারা চিকিৎসক এবং তাদের সঙ্গে যারা কাজ করছেন তারা ঠিক 
पेशेंट कम छो से देखान आगे एक सुमित सर थे शुने नीजिए आसल प्रब्लेम क्यों उन्नी हटात कर फूले जा रोगा देखो उन्नी विभिन्न जगह गए समस्या देखिए डॉक्टर्स दे क्योंकि आल्टिमेटली उन्नी को भलो रेजाल्ट पान नहीं प्रब्लेम हे विभिन्न टेस्ट टेस्ट कर मैं धरून ब्लाड टेस्ट कर रेडिओलजिकल टेस्ट कर कारण तो खुजे पाव जा ठीक है से खान आल्टिमेटली उन्नी अपेट हो जगह गए मैं उनर कि हतो धरून उनर एक ओजन आज सपोज धरून सेभेंटी फाइव आ मास पर देखा गया एट्टी टू हो ग आर धरून एक मास पर से कमे और एकटू कमे गलो आर दो मास पर आर बेड़े गल एम एक हाँ फ्लाकचुएशन एवं तरह कारण खुजे पाव जा देखो साधारण भाव कि है ओजन बेड़े गले दो तीनटे कारण थे मेडिसिन सैड एफेक्ट होते हरमोनल इम्बालेंस होते गायनोकोलजिकल प्रब्लेम थे अथवा फूड हैबिट सरकम क्योंकि उनार क्षेत्र और देखा जा पैरामिटार्सगुल क्षेत्र में ठीक ही तबु देखा जानार ओजन फ्लाकचुएट कर कारण खुजे पाव जा सठीक ट्रिटमेंट है उन्नी सबकिछ शेषे जो डॉक्टर प्लस कैलकाटा आयुर्वेदे एलें तो ये ट्रिटमेंट नहीं ट्रिटमेंट नहीं उन्नी आज के हापी रेन उन्नी अनेक बस स्टेडी होनार समस्या अनेकटा बैरिए एनार ट्रिटमेंट चलते और कि बा तब उनार प्रतिक्रिया अपन जो सुमित सर ठीक जे रखम बोलें जो हठात कर सुलिंग वेट फ्लैक्चुएशन हवा एवं से भाव उन्नी उनार प्रतिक्रिया की उन्नी कि पेशेंट की बोलते सुनब हमार नाम अनिमा दास हावड़ा थकि हमार शारिक समस्या मध्य जेटा सब बड़ो से मजे मध्य ही फुले जाट अनेकटाई बेड़े जाए तो वेट आठषट्टी के जी क्योंकि बाढ़ते बाढ़ते देखा गया दो मासे पचात्तर छियात्तर के जी हो गो तो 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 एक दिशा रही है गेसलम विभिन्न ट्रिटमेंट करिए क्यों को खुजे पा जाए तो नारीहाल अवस्था ए रखम एक परिसिति तो ए रखम अवस्था टीविर प्रोग्रामे बिराटी कैलकाटा आयुर्वेद डॉक्टर प्लस प्रोग्राम देखी तरह डॉक्टर साथ जो करी एपमेंट नहीं देखाई तो रानिंग तीन मास ओषु खाची ये देखल जो हमारे ओट आगे थे तीन के जी कमे अनेकटाई सुफल पे शारिक दिक्कत अनेकटाई सुस्थ तो प्रथम दिखे तो आयुर्वेद अतटा भरसा छो ना तई से दिखे अतटा खोज खबर नहीं कतटाई उपकृत हो आस्था भरसा सब ही आयुर्वेद फिर एस अन्दी जदि को समस्या था सत्तर जो ताड़ी पड़े डॉक्टर प्लस जोाजोग करी एतटाई उपकृत हो डर प्लस के कलकता आयुर्वेद के असंख्य धन्यवाद जाना सुनि जे मैं आयुर्वेद ट्रिटमेंटे कि होते पारे? और कि होते एक परिष्कार छवि क्योंकि प्रोग्राम मध्य दिए जरा टीविर ओपारे बस रही अनुष्ठान ता देखें अपन के बलब यक्त जेको समस्या जो अपने थे फार्ष्ट क्या हे अपना के माथा ठंडा कर डिसन ने जख को कमप्लीकेशन का आसे ना प्रथम उद्भ्रांतर मत डिसन ना उचित नय आगे माथा ठंडा करूँ आपनी आगे चिंता करूँ जो आयुर्वेदे गलम यहरण ट्रिटमेंट पा के एक पेशेंस रखते हैं ट्रिटमेंटर मध्य आसते हैं निजे एक्सपिरियन्स निजे एक्सपिरियन्स एगो खूब शेयर करते पचंद करी हमार जन्मदाता बाबा तार ट्रिटमेंट अर्थात दैट इज रिगार्डिंग उथथ द पाइल्स फिस्चुल एंड फिशर ए ट्रिटमेंट कैलकेट आयुर्वेद मैं जो आयुर्वेद कथा एखान ही करान हि इज नाउ ओके एट आगे ब्लिडिंग होत एम एक कंडिशन छो खूब कमप्लीकेशन छो मैं तीनटे समस्या ही मैं एनल कैनल डिजिजे तीनटे प्रब्लेम ही ओनार हो कटारे एन हिज नाउ ओके एन भलो आट हमार प्रसिडियर ओना के दे दो मास मत टाइम दी है एकदम परिष्कार क्या एक धर्ज नहीं आसबें अधर्य हम क्योंकि ट्रिटमेंट करान सम्भव नए हमें एक पेशेंट एक जो पेशेंट कैलकेट आयुर्वेद द्वारस्थ हो ट्रिटमेंट करान ओर हाड़ेर भेतरे समस्या छो जेटार पक्षे बला सम्भव नए सुमित सर अबजार्व करा बोलते पर सर की प्रब्लेम छो ऑलि मैं उन्नी प्रथम आसते पर उन्नी हमारे टीवी ते प्रोग्राम देखे ठीक है प्रोग्राम देखे उन्नी जो कर डिटेल्स शुने के मेडिसिन प्रेसक्राइब कर ठीक है ओना के बला जे हम प्रथम चेष्टा करब जदि देखी हमें जे एक्सपेक्टेशन नहीं एगोची से 
তাহলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট স্টপ করে দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এবং উনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকেই এসেছিলেন ওনার যে সমস্যাটা ছিল যে ওনার পায়ের মধ্যে হাড়ের মধ্যে একটা ইনফেকশান হয়ে গেছিলো যার জন্য বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়েও সবাই বলেছিল অ্যাম্পুট করতে হবে পা কেটে বাদ দিতে হবে আচ্ছা তো উনি শেষ চিস্টে হিসাবেই হয়তো এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের কাছে যোগাযোগ করেছিলেন তো এখান থেকে উনি কিন্তু ওষুধ নেবার পর বেশ কিছুদিন ওষুধ নিতে 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 উনি কিন্তু আলটিমেটলি আস্তে 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 রিকভারি করা শুরু হয়েছে নাকি হ্যাঁ একদম এবং উনি আগে হাঁটতে পারতেন না যেটা আস্তে আস্তে কিন্তু উনি হাঁটতে পেরেছে এবং যখন উনি ইম্প্রুভমেন্ট পেয়েছেন তো রিসেন্টলি উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার পর আমাদের এখান থেকে বলা হয়েছিল যে আপনি একবার এসে দেখান তো উনি কিন্তু নিজে পায়ে হেঁটে এসছেন এটা সবচেয়ে আমাদের আনন্দের বিষয় পায়ে হেঁটে এসছেন ওনার ফ্যামিলির সাথে এসছেন এবং এখানে আসার পর কিন্তু ওনার যে মানে আনন্দ বা একটা যে মানে কি বলবো একজনের পা যদি চলে যায় যার চলে যায় সেই বুঝতে পারে তার কি হতে পারে লাইফ তো সেই জায়গার থেকে উনি এখন যে এতটা রিলিফ পেয়েছেন তার জন্য উনি প্রচণ্ড হ্যাপি এবং এখানে আসার পর আমাদের ডক্টরসরা দেখেন ওনাকে কিন্তু একটা পঞ্চকর্মার একটা পদ্ধতি আছে রক্ত মক্সন বলে সেই ধরনের একটা থেরাপি ওনাকে দেওয়া হচ্ছে পঞ্চকর্মার যাতে ওনার ইম্প্রুভমেন্টটা আরও বেশি হয় উনি কিন্তু এখন এখানে কলকাতা আয়ুর্বেদের কাছেই থেকে ওই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু কন্টিনিউ করছেন আর উনি প্রচণ্ড হ্যাপি খুব ভালো লাগে যখন স্যার এই কথাগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার হয় তবে আপনারা শুধুমাত্র এই কথা শুনবেন বা ওই পেশেন্টের গল্প শুনবেন সেরকম নয় উনি সরাসরি ক্যামেরার সামনে কি বলেছেন আপনাদেরকে দেখাবো শুনব আমি খুব সিরিয়াস কন্ডিশন ছিলাম দুটো পা আমার খুব ফুলে গেছে পুরো রক্ত জমে গেছিলো আমার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না পুরো আমি বিছনায় শয্যাশায়ী হয়ে গেছিলাম অনেক ডাক্তার দেখিছি তারা কেউই ধরতে পারলেন না তখন আমি একদিন টিভিতে দেখলাম ইনাকে ইনার সঙ্গে আমি কন্ট্যাক্ট করেছি উনি সব রিপোর্ট চেয়েছেন আমাকে আসতে বলেছে আমার তখন আসার ক্ষমতা নেই তখন আমি তাকে ওনার মোবাইলের রিপোর্টগুলো সমস্ত পাঠিয়েছি মোবাইলের রিপোর্ট দেখে উনি যা আমাকে বললেন ওষুধ দিতে শুরু করেছেন আমি মাত্র তিন মাস ওষুধটা খেয়েছি খাবার পর আমি অনেক সুস্থ হয়ে গেছি অনেক হাঁটাচলা করতে পেরেছি তখন আমাকে ডাক্তারবাবু বলল একবার আপনি আমাদের এখানে আসুন আপনাকে কিছু পঞ্চকর্ম করব আমি এলাম খুব সুন্দরভাবে আমি ট্রেনে এসেছি ওখান থেকে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি আমার ওখানে পঞ্চকর্ম শুরু হয়েছে আমি খুব সুস্থ আমি ভালো করে হাঁটতে পারছি এখন এখন আমার অনেক আগের থেকে অনেক সুস্থ তাই আমি সবাইকে বলবো কিছু কারো প্রবলেম হলে আপনারা সব এখানে ডাক্তার প্লাসে আসুন এসে আপনারা দেখুন আপনারা খুব সুস্থ হবেন ছিলাম রিয়েলি কি দুর্দান্ত কাজ করেছেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ দুর্ধর্ষ একজন মানুষের পা অ্যাম্পিউট করে দিত বাদ দিয়ে দিতে হবে কেটে তাকে নিজের পায়ে হাঁটানো এটা একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জের বাইরে কিছু নয় বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ স্যার আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনাদের টিম ওয়ার্ক মানে ইউ ডিড গ্রেট জব ইউ ডিড গ্রেট জব এই কাজটা করা গেছে আপনাদের যে কোনো রকম সমস্যায় যে সমস্ত সমস্যার থেকে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন মানে যেগুলো আপনাদের কাছে ক্রনিক প্রবলেম হয়ে রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু আয়ুর্বেদের ট্রিটমেন্ট আপনাকে বের করতে পারে তো কাজে আপনাকে কি কাজ করতে হবে পুরো অনুষ্ঠানটা দেখুন আমি আবারও বলেছি আমাদের অনুষ্ঠান সুমিত স্যারের বক্তব্য আমার বক্তব্যে প্রভাবিত হবেন না আমরা শুধু আপনাকে ইনফরমেশন দিলাম আপনাকে জোর করে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে টেনে আনার কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছে অন্তত আমার নেই স্যারেরও নেই আপনাকে ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর ডিসিশন ফার্স্ট আগে আপনি ডিসিশন নিন কি করবেন আপনার পেশেন্ট আপনার হেডেক অনেক বেশি এটা বাস্তব কথা আমি সবসময় বলার চেষ্টা করি আমার বা সুমিত স্যারের চিন্তা নয় আপনার পেশেন্ট আপনার হেডেক সব থেকে বেশি আপনি ডিসিশান নিন পেশেন্স নিন দেন আপনি আসুন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ আপনাকে রুট ট্রিটমেন্ট দেবে নট সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ উপসর্গ সারাবে না রোগটাকে সারাবে ডিসিশান আপনার আজকে এখানে শেষ করছি তবে আপনার জন্য হেল্পলাইন নাম্বার অ্যাড্রেস স্টলের মধ্যে সমস্ত জায়গায় হেল্পলাইন নাম্বার রয়েছে যে কোনো একটা পিক আপ করে ফোন করুন ডেফিনেটলি আপনার সঙ্গে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ থাকবে সুমিত স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ এত ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন শেয়ারিংস এর জন্য নমস্কার আপনাদের সবাইকে কিডনি সমস্যা ওভারিয়েন্সিস্ট নার্ভের সমস্যা